கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கீர்த்தனைஸ் ஸோ சொன்னால் இது இது வந்து எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தான் எனக்கு எந்த தாமோ ஞாபகம் இல்லைன்னா ஸோ ஐ எம் அசூமிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு நூற்றி இருபதுன்னு வச்சுருந்தோம் என்ன இத்தனை பாடிட்டு அவர் வந்து ஒரு வாட்டி இந்த இன்சிடென்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது ஒரு வாட்டி அவர் ராஜமணிக்குள்ள மணித்தாத்தா ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் அவர் ஏதோ ஒரு சின்ன கீர்த்தனை வந்து தோடியில் வந்து முழுமணத்தில் இருந்தாராம் அப்போ அது தாத்தா கேட்டாலும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு எனக்கு சாயங்காலம் அந்த கச்சேரியில் பாடிட்டு போட அப்படின்னா அங்கே ராமானியம் வேறு சொன்னோன்னா இல்லை ஏ வாழ்வது இது ஊரின் இருக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் பாடிடுவேன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் பாடுவானோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சுண்டல் விழுக்கிறவங்க ஏதாவது சுண்டல் விழுதமா அதில் ஏதாவது பின்னாடி லிரிக்ஸ் இருந்தால் அதில் போட்டு டீலாம் போட்டு பாடிவிடுவோம் சி த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா அவர் ஒரு ராஜவடலை பாடி தான் அதையும் ராஜவடலவா இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அத்தனை வாட்டி அதில் பாடி இருக்கு ஸோ அது வரும்போது அந்த வெயிட் வெயிட்டுங்கிறவங்க அதை வந்து வாய்ஸ்க்கு எதுவும் அழகாக பாடிக்கணும் வெயிட் வந்துடுவாது ஒரு விஷயத்த வந்து ஆயிரம் தடவை ரெண்டாயிரம் தடவை பாடணும் நேச்சுரலாக அதுக்கு வரத்து பேர் தான் வெயிட்டு அந்த வெயிட் அவள் பாடினது ஏன் மனசில் நிற்க நின்றுருக்குன்னா அதை பற்றி அவள் யோசிச்சு 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 வெறும்னா பாடுறது இல்லை ஒன்றும் மோட்டார் மெமரியில் வருது இன்னொன்று அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை பற்றி நினைக்கிறது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் காத்தாலும் ஒரு கீர்த்தனை பாடம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஒரு லிரிக்ஸை கொண்டு வாங்க எனக்கு பத்து பேர் உங்களால் வரணும்னா இன்னைக்கு நான் அதை ட்யூன் போட்டு இன்னைக்கு சங்கரம் பாடிவேன் நான் பிகாஸ் அ கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட் இஸ் இவரோட நான் பாடித்தனா இவரோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு நாலு பேர் உருவா அவாலேருந்து ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேர் உருவா ஸோ ஒரு இருபது சீட்டை நான் ஃபில் பண்ணி விடலாம் நான் அப்படி தான் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா ஸோ இட்ஸ் அகெய்ன் அ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஃபினாமல் நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இப்போ நான் சொன்னேன் ரக்ஷா பெற்ற கட்சி கடைசி எத்தனை பேர் கேட்டேன் இல்லையா இதெல்லாம் சொல்கிறவங்க தியாகராஜ கீர்த்தில் தான் சொல்ல தியாகராஜ தான் தோடி தான் பை வழி தான் நான் அதுக்கு மேலே எங்கேயுமே போகல என்ன ஸோ அதெல்லாமே நம்ம கேட்காதபோது புதுசு இருக்குன்னா புது புதுசு நம்ம இப்படியே கிரியேட் பண்ணலாமே வெந் இஸ் அன் ஆர்கானிக் வே ஆஃப் டூயிங் இட் இன்னார்கானிக்கா நான் இதுக்கு கொண்டு வரணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது என்னோட கண்டென்ஷன் சசிஜி சொன்னதுலேருந்து நான் இன்னும் என்னோட சேலஞ்சை பற்றி நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் எனக்கு ஒரு ஒரு ஹிமாலயன் டாஸ்க் ஒன்று இருந்தது ஏன்னா கிளாசிக்கல் கான்சர்ட்ஸ் பாடிட்டு இருக்கிற அந்த டைமுக்குள்ள என்னோட ஃபிலிம் கேரியர் வந்து ரொம்ப பீக் ஆகிடுது பை காட்ஸ் கிரேஸ் அதனால கச்சேரிக்கு வர வாழ்க்கெல்லாம் அவ என்ன சினிமாவில் பாடுறவ தானே லைட்டாக பாடுவா போல இருக்கு லைட்டுனா இந்த சென்ஸ் மேபி அதாவது நம்ம மெயினுக்கு அப்புறமா பாடுற சில லைட் சாங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ கர்நாடகே கொஞ்சம் லைட்டாக நான் என்ன பேசுறேங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அதனால ஐ டோன்ட் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஸோ அதாவது சினிமாவில் பாடுறவ தானே அவள் கொஞ்சம் லைட்டாக பாடுவா போல இருக்கு அந்த கர்நாடிக்கா ஆத்தன்டிக்காக இருக்காது போல இருக்கு அதெல்லாம் எப்படிடா நம்ம பிரேக் பண்ண போகிறோம் என்னடா அப்படின்னு நான் ரொம்ப மண்டே உடைச்சிட்டேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து சம்மந்தமே ஐ ஐ நெவர் ஐ ஐ ஐ நெவர் லுக்ட் அதை வந்து நான் ரெண்டு பார்த்தா தான் நான் வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் ஃபிலிம் மியூசிக் இஸ் நத்திங் இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோக் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதே மாதிரி கச்சேரியில் வரும்போது எதுக்காக வந்து நான் சினிமாவில் பாடுறேங்கிறத கூட எதுக்கு நினைக்கிறோம் நான் ஸ்டேஜில் காம்போதி பயிரை நன்னா பாடுறேன் இல்லையோ அது கேளுங்கோ அதுலேயே தான் குறை இருக்கா தயவு செஞ்சு சொல்லிட்டு போகும் அது மட்டும்தான் தட் இஸ் மை கண்டென்ஷன் ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷனாக நம்மளோட ஒரு மார்க் எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக அதை நான் ஒரு டாஸ்காகவே நான் எடுத்து பண்ணேன் கான்ஷியஸான எஃபர்ட்ஸ் நான் அதுக்கு நிறையா எடுத்தேன் ரொம்ப ஹார்ட் கோரான விஷயங்கள் இப்போ வந்து சசிஜி சொன்னார் நிறையா புது விஷயங்கள் நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக பண்ணணுமா இட்ஸ் லைக் அ டபுள் எட் சோல் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் தினம் சண்டை நடக்கும் எப்படின்னா இருக்கிற தோடி பைரவி எங்கள் அம்மா வந்து டிப்பிக்கல் ஐ திங்க் லைக் ராம் பிரசாத் அண்ணா இருக்கிற தோடி பைரவி காம்போதி இருக்கிற கீர்த்தனைகள் இதுலேயே இதில் இல்லா இது எல்லாத்தையும் விட நீ என்ன புதுசாக பண்ண போகிற என்ன புதுசாக பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவா இல்லை நம்ம வந்து அப்போ அதையே பாடின்னு இருந்தோம்னா ஐயோ இன்றைக்கி வந்து நிறைய ரசிகாஸ் வந்து சொல்லுவா கார்த்தாலேருந்து இது நாலாவது காம்போதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவா ஐயோ நம்மளும் காம்போதியே பாடுறோமே சரி ஓகே நம்ம சரி நம்ம கீர்ணாவளி பாடணும் தெரியாத ஏதோ ராகம் பாடின்னு இருக்கா ஒன்றும் புரியவே இல்லை சுச்சரித்ராவாமே அது ஏதோ வேறு ஏதோ ரா நாமநாராயணியாமே
தோடி கல்யாணி காங்கோதி பாடினா அதுவும் ஒரு சைடு கமெண்ட் வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது வந்து எந்த ஒரு மெஷரில் கொடுக்கணும் ஒரு தெரிஞ்ச கீர்த்தனையும் பாடணும் ஒரு புது ரேராகத்தையும் பாடணும் இல்லை தியாகராஜ் சுவாமியே இப்போது ஒரு ஸ்ருதி ரஞ்சனி அப்படின்னு எடுத்துருந்தோன்னா ஓகே தியாகராஜ் சுவாமி கீர்த்தனை பாட ஓ தியாகராஜ் சுவாமியே ஸ்ருதி ரஞ்சனியில் கீர்த்தனை போட்டிருக்காரா அப்படின்னு அது வந்து ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஃபேக்டராக போயிடுறது மனசில் வந்து ஒரு திருப்தி வந்து விடுறது ஓஹோ தியாகராஜ் சுவாமி கீர்த்தனையா அப்படின்னு ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம அந்த காம்பினேஷனை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டஃப் டாஸ்க் தான் ஏன்னா இந்த கமெண்ட் தான் நிறைய ரசிகாஸ்லேருந்து வரும் நிறைய தோடியே கேட்டுருக்கோம் இந்த சீசன் ஃபுல் ஐ திங்க் திஸ் சீசன் வாஸ் அ ஃபுல் ஆஃப் தோடி சீசன் ரைட் ஸோ நிறையா தோடியே கேட்டுருக்கோம் அண்ட் என்னோட ஒரு சின்ன தாட் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து வினதா சுத வா வாகனமோ எந்த முத்தோ இந்த மாதிரி கீர்த்தனைகள் வந்து பாப்புலராக இருக்குன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக இருந்த ஒரு விஷயம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் மேபி வென் பாலமுரளி சார் ஃபர்ஸ்ட் சாங் மேபி ஜெயந்த சேனா ஆஸ் அ மெயின் இன் தியாகராஜ உற்சவம் ஜெயந்த சேனாவா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு <laughs> ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரிலியூட் இருந்திருக்கு பட் அஃப்கோர்ஸ் பாப்புலரைஸ் பண்ணது பாப்புலரைஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு டபுள் ராகாஸ் பல் டபுள் ராகா பல்லவி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரமாக பாடின்னு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து பஞ்சமுகி தாளம் அப்படி பஞ்சமுகி தாளம் பஞ்சமுகி தாளம்னு நிறைய ரொம்ப பாப்புலராக எல்லாருமே நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் பட் வென் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட் இட் ரியலி காட் லாட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் ஸோ ஐ திங்க் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னோட ஒரு சின்ன தாட் என்னென்னா புதுசாக நம்ம எதுவும் வந்து க்ரியேட் பண்ணி இல்லை புதுசாக எங்கேருந்தோ வேறு ஒரு பிளானட்லேருந்துலாம் கொண்டு வர முடியாது இருக்கிறதுல என்ன புதுசாக பண்ண முடியும் ஒரு புது ராகம் ஒரு ரேர் ராகம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இது இதை வந்து ஒரு ஐ திங்க் நான் பர்ஸ்னலி ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் புது புது ராகங்கள் இந்த செவன்டி டூ மேலக்கர்த்தாஸ்லேயே நம்ம நம்ம பாடாத பல ராகங்கள் இருக்குது இந்த செவன்டி டூ மேலக்கர்த்தாஸ்லேயே நிறைய விவாதி மேலம்ஸ்லேயே நம்ம வந்து தொடாத ஏரியாஸ் நிறையா இருக்குது பாடினா தோஷம்னு சொல்கிறோம் பாட வரலன்னா கஷ்டம்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ரேரான விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து பண்ணணும் லாட் ஆஃப் ஐ திங்க் நிறைய கம்போசர்ஸோட கிருதிஸ் நிறைய வை நாட் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் என் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அட்லீஸ்ட் தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் வித் ஆல் மை ஹியூமிலிட்டி புது விஷயங்கள் புது ராகங்கள் அண்ட் ஐ திங்க் ராகம் வைஸ் நம்ம நிறைய எக்ஸ்ப்ளரேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் தாளம்லேயும் இது இது இன்னொரு ஒரு விஷயம் ராகம் தான் நம்ம பலவிக்கு வந்து தாளம் என்ன தாளம் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட திருப்புட்ட த மோஸ்ட் பாப்புலர் தி தாளம் ஃபார் ராகம் தானம் பல்லவி கண்ட திருப்புட்டலையே பாடினான்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா இல்லை ஐயோ திருப்பி கண்ட திருப்புட்டியா புதுசாக ஒரு தாளம் இல்லையா சரி ஓகே சங்கீர்ண திருப்புட்ட தாளத்தில் பாடலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த ஷடங்காசியே வந்து வேறு ஏதாவது இதெல்லாம் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பெரிய தாளமாக ஏதாவது இன்கார்பரேட் பண்ணோம்னா த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அந்த விஷுவலுக்கும் அந்த ஆடியோக்கும் அந்த சிங்க் வந்து அவளுக்கு திருப்திகரமாக இருக்க மாட்டேங்கிறது ஏன்னா அதை விஷுவலி அந்த தாளத்தோட அது அப்பீல் ஆகாமல் அந்த ஆடியோவும் அப்பீல் ஆகாமல் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு நான் சிங்கில் ஏதோ ஒரு தாளத்தில் பாடினா அது ஒன்றும் புரியவும் இல்லை அதனால் இது ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது தாளம் வை நாட் அ சிம்பிள் தாளம் வை நாட் கிவ் அ சிம்பிளர் தாளம் அண்ட் அ சிம்பிள் கிறிஸ்ட் பல்லவி வித் லாட் ஆஃப் ராகமாளிகை இது இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஐ திங்க் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இது பியோர் ப்ரெஷரை விட ஆடியன்ஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ஜஸ்ட் டூ மச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வேரிட் இன்புட்ஸ் வருது எல்லாம் தெரிஞ்சதாக பாப்புலராகவே பாடிடும் போல ஒரு நடுவில் நம்ம பாடிகிட்டே இருக்கோம் தெரிஞ்சதாக ஒரு ஒரு கீர்த்தனையை பாடி 
பா பாடி விட்டோம்னா ஆஹா அப்படின்னும் வருது தெரிஞ்ச ஒரு கீர்த்தனை ஆரம்பிச்சோம்னா அப்படிங்கிற ரியாக்ஷனும் வருது ஸோ இதை எதில் எதை நாங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கு பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு வாட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரெசென்ட் ஹவு மை மியூசிக் ஷுட் பி அண்ட் ஹவு டு ஐ வாண்ட் மை கான்சர்ட் டு பி ஹோல்சம் அந்த டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப் மை கான்சர்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா மை பேசிக் திங் இஸ் ராம் பிரசாத் அண்ணா சொன்ன மாதிரி புதுசாக எதுவும் இல்லாமல் பழசை வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும் நம்மளோட ஓன் வேல ப்ரெசென்ட் பண்ணும் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் ஸோ மெனி கிரேட் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் நம்ம புதுசாக ஒரு ராகம் பாடுறோமா இல்லை ஒரு புது ஒரு கீர்த்தனை எடுத்து பாடுறோமா ஏதோ ஒரு ரேர் கீர்த்தனை எடுத்து பாடுறோமா அண்ட் ஆர்டிபினா அதில் அது நம்மளோட பர்சனல் சாய்ஸை பொறுத்து பொறுத்து இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸான தாளம் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கெத் இருந்ததுன்னா ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இல்லை சிம்பிளாக பாடிட்டும் போகலாம் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பர்சனல் ஐ டெஃபினெட்லி லுக் ஃபார்வர்ட் டு ப்ரெசென்டிங் நியூ திங்ஸ் அண்ட் லைக் தே ஆல் செட் ஃபிலிம் கெரியரும் கிளாசிக்கல் மியூசிக் கெரியரையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூஷன் ஷோஸ் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு தாட் வந்து கடவுள் அனுகிரகத்தில் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு சஷி அண்ணா தேங்க்ஸ் ஸோ யா ஓவர் டு தேங்க் யூ இதுக்கு இந்த கடைசியில் சொன்னது பர்சனல் சொன்னால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் யூஆர் ஆல் கெட்டிங் அட் இல்லை பொருள் அதுதான் எனக்கு அப்போ தான் நான் ஐ ஃபெல்ட் மேபி தட்ஸ் வாட் வி நீட் டு டேக் ஹோம் ஏன்னா டுடே இஸ் வேர்ல்ட் இல்லை எல்லாம் படிக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ எல்லா எல்லாருக்குமே தெரியும் இட்ஸ் சோஷியல் மீடியா வேர்ல்ட் இட்ஸ் ட்ரிவன் பை டெக்னாலஜி இட்ஸ் ட்ரிவன் பை மீடியா இப்போ பேசுகிறது கூட ஐ திங்க் இன்னும் ரெண்டு நாள் யூடியூப்பில் இருக்கும் இங்கேயும் ஆக்லேண்டில் யாரோ கேட்டுட்டு ஒரு கமெண்ட் அடிக்க போகிறான் ஸோ இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு பி தேர் இதில் வந்து வெதர் யோகனும் டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் ஸ்டிக் டு யோர் ரூட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் பண்ண போகிறேன் நான் பழைய சேர்ந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதான் பண்ண போகிறேன் இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் ஸோ எதுவுமே நல்லது கேட்டதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஐ டோ ஐ டோன் திங்க் வி ஹேவ் த ரைட் யூ ஹேவ் ரைட் அண்ட் யூ கேன் கம் அப் வித் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் நிறைய கற்றுன்னு இருக்கிற போது த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட் டு பர்ஃபார்மர் அந்த ஒரு பிவட்டல் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய பேர் நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு சம் வெரி ஹார்ஷ் ஃபீட்பேக் ஆஸ் வெல் விச் ஐ டு கெட் இன் ப்ராப்பர் ஸ்பிரிட் தேங்க்ஸ் டு மை பார்ட்டி அண்ட் எவ்ரி ஒன் அட் ஹோம் இப்போ எஸ்வி கே நாமான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் தெரியும் இந்த நாத இன்பம் எஸ்வி கே எஸ்வி கிருஷ்ணன் சார் ராம் பிரசாத் அவர்களுக்கெலாம் முராரி அண்ணாட்ட ரொம்ப நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பிடிச்சிருந்தா ரொம்ப நல்லாவே அவர் கமெண்ட் பண்ணுவார் கச்சேரிக்கு அப்புறம் பிடிக்கலனாக்கா ஃபோன் பண்ணி திட்டுவார் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு வகையிலையும் நான் வாங்கிட்டேன் அவர்கிட்ட ஏன்னா திடீர்னு கச்சேரி இல்லாத நாள் அன்றைக்கி அவர் ஹாலுக்கு கூப்பிட்டு ரீதி கௌட ராகம் பாட சொன்னார் என்னென்னே தெரியல எங்கள் அப்பா கூட வந்து இருந்தான் ரீதி கௌட ராகம் பாடி துவைத்த முசுக்கம் அப்பா அப்படின்னா அவர் வந்து செம்மங்குடி வெறியர் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து செம்மங்குடி ச சீனிவாச ஐயர் வந்த வழியில் வைகல்யான சிவன் சார்கிட்ட நான் கற்றுன்னு இருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ சிக்கல் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ அவருக்கு வந்து நான் எப்படி இது ரெண்டு பாணியும் மே மேனேஜ் பண்ணுறேங்கிறத அவருக்கு பார்க்கணும் கச்சேரி ரெண்டு கச்சேரி கேட்டிருக்காரு என் கச்சேரி அவருடைய சவாலில் அண்ட் ஹீ வாண்ட் டு கிவ் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஒவ்வொரு சங்கதியாக அழகாக எனக்கு சொல்லி இது வந்து ஃப்ளூட் சாயம் இருக்குது இது பாடாத அப்படி இது வந்து சமகுடி மாமா இப்படி தான் பாடுவார் அப்படின்னு எனக்கு அது ஒன்றுமே புரியல இட் வாஸ் லைக் பொம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெனி ஐடியாஸ் இட் மே ஹெட் இது செம்மங்குடி இது இப்படி தான் பாடுவார் இது மாதிரி கற்றுக்கோ இது 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 வந்து ஃப்ளூட் சாயம் அடிக்கிறது ஃப்ளூட் சாயம் அப்படி அப்போ எங்கள் பாட்டிகிட்டே போய் சொன்னேன் என்ன நான் ஃப்ளூட் மாதிரி பாடுறேங்கிற பாட்டி என்ன பாடுறேன் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்று கவலைப்படாத இப்போ வந்து உனக்கு கற்றுக்கிற ஸ்டேஜ் கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நிறையா கற்றுக்கோ மற்ற இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பாக அவன் வாத்தியாக இருக்கட்டும் நிறையா கச்சேரி கேட்க இருக்கட்டும் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாலும் அதை காதில் வாங்கிக்கோ உனக்குன்னு ஒரு பாணின்னு ஒரு வச்சு அது மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் கான்ஷியஸாக கிரியேட் பண்ணாமல் லெட் யுவர் மியூசிக்கல்
and all that is old is not always the best so number we have to have that open mind enna portha varaikum i that's what I, that's how i operate and that's the reason anil srinivasan gar or pianist undu enakku approach pannumbodhu i didn't have any uh, reservations against doing that form because enna and the nayagan padathula vara mari kamal sudhar naalu perku odhna idume thappu illa kar mari enna portha varaikum naalu vishayangal manasile the parameters check ah dhan paapen if it's good i do it first thing is ungalude ad core identity so i think every student now you don't have to worry about whether i have to do something new or whether i have to stick to the tradition you continue what you are learning from your guru or your gurus or which whichever that guru is youtube or cassettes or series so you continue learning to the fullest ena kattukra vayasu apdingirad paatha that's a wonderful golden age for learning which is your teenage and the title nariya kattukonu and the core identity form pandradhu undu it's because of that learning and because of the concerts that you perform because of the interactions with the accompanying artists people like uh, murari mahati ram prasad even we all pesi nammalku or idea or core identity po pudusa nam pandrom appdinu or nammalku or subjective decision edukkaram bodu and the pudumai and the core identity odakkara mari irukka koodadhu appdina nam pandrom so ipo karahara priya la na avadhu idu pudumiyana pannanu nu nenikiren nu vechukonga ram prasad sonna mari chakkadi raja andha mari krithik mela onnume kediyadhu we are not going to compose anything new and karahar priya but ena na neethi paana karahar priya vida innikku vera mari karahar priya so that's how fast karaharapriya is evolving thanks to our brain cells so and the core identity ipo karaharapriya neenga paarum bodhu chakkadi raja na ipdi da irukkonu ungalku or core identity irukku adha odachi illa neenga vera mari try panna korena appo i politely refuse saying that neenga vera karaharapriya kudunga na will take liberties in that karaharapriya so you compose your own style ipo murari anna i have seen his youtube video which i think you all should or university of phoenix la rendu he he has done a program with the philharmonic the students um paadi irupanga the philharmonic orchestra vaasthu irupanga endha paattukka na maaye thom abbingra tarangini raga tharu diksha tharu so adu pudumai nu nenichi ivar pannara nu enakku doubt dhaan adu vande he wanted to present it in different way just like diksha tharu vande nenichindraraga ena namba kalyani utti edhu kamir kalyani compose panna ingal mulik parimala nagar nam kadachirukku எதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம எதுக்கு அந்த நாசம் ஜம்பு பற்றி ஹமீர் கல்யாணில் போனோம் நான் கா கல்யாணிலேயே போகிறேன்னு யாராவது சுற்றி இருக்கிற வாசல் வந்து எதுக்கு நம்ம பழைய சவுட்டு புதுசுக்கு போகிறேன்னா அவர் மேபி இன்றைக்கி நம்மளுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ புது விஷயங்கள் கிடச்சிருக்காது ஸோ அந்த கோர் ஐடென்டிட்டி உடையாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த சாங்கோட இமோஷன் கெடாமல் பார்த்துக்கணும் த மூணாவது வந்து த சிங்கரோட த ட்ரூ ஸ்டைல் ஆஃப் அ சிங்கிங் இப்போ சில பேருக்கு மிருகா ஓரி சங்கதீஸ் மைக் பி ஹிஸ் ஆர் ஹர் ஃபோட்டே சில பேருக்கு வந்து இந்த கார்வை லேடன் சங்கதி சில பேருக்கு அந்த தமிழ் வாட் எவர் வாழ்க்கை ஒரு ஃபோட்டே இருக்கும் அதை விட்டுட்டு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி ஒரு புது பாஷையிலையோ ஒரு புது ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் நான் கொண்டு வாங்க பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டூ சம்திங் அப்படி இருக்கக்கூடாது த லாஸ்ட் திங் ஆடியன்ஸ் ஏமாற்றக்கூடாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வி ஒரு மிஸ்லீட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா சில விஷயங்கள் நடக்கிறதும் எனக்கு ஒரு பயம் இதாவது கர்நாடக சங்கீதம் தான் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பேரில் வேறு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் பீப்புள் ஆர் மிஸ்லெட் த யங்கர் ஆடியன்ஸ் எஸ்பெஷலி தோஸ் நான் இண்டியன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பாரசாதி சமஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு மனசில் வச்சுட்டே பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லாமல் நான் இண்டியன்ஸ் அந்த நான் கர்நாடிக் லிசனர்ஸ்க்கு வி ஷுட் டெபிக் த ட்ரூ பிக்சர் ஆஃப் கர்நாடிக் லிசன் தான் என்னோடைய ஒரு ஹம்பிள் மித்திர கோஸ்ட் வி ஆர் டூயிங் சம்திங் நியூ ப்ளீஸ் டூ பட் டோன்ட் சே தட் திஸ் இஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் வென் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் த பேராமீட்டர்ஸ் செக் ஸோ அந்த ஃபோர் திங்ஸ் தட் ஐ அத்தியர் டூ இஸ் ஜஸ்ட் திஸ் தேங்க் யூ சார் இல்லை இப்போ அவர் சொன்னார் இது மாதிரி ஒரு ஒரு தீட்சிதரை வந்து ஒரு யமுனா கல்யாணியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருந்தாலும் நம்ம ஜம்பு பத்தை கிடச்சிருக்காதுன்னு ரொம்ப நியாயம் பட் ஆனால் வாட் இஸ் இந்த பேக்ரவுண்ட் இஸ் தீட்சிதர் மாதிரி ஒருத்தருக்கு கியாத்தி இருந்ததுன்னா அவள் என்ன பண்ணித்துனாலும் அது டெஃபினட்டாக நல்லா தான் வரும் அந்த கியாத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குமாங்கிற முதல்ல ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இருக்கிற விஷயத்தையே ஒழுங்காக பண்ண தெரியலையே இல்லாத விஷயத்த நம்ம ஒரு போயம் ஒழுங்காக சொல்ல தெரியல நான் வந்து நாலு பேஜுக்கு ஒரு பெரிய எஸ்ஏ எழுதணும் எக்ஸ்டெம் போகிறோங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்மளோட கியாத்தியை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எத்தனை வருஷம் பாடியிருக்கோம் எத்தனை வருஷம் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் டு ப்ளீஸ் போத் த ரசிகாஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் அவர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அவர் ஓன் வித்வத்துங்கிற ஒரு லிட்னஸ் டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு தீட்சிதரை வந்து யமுனா கல்யாணி பண்ணார்னா அவர் முதல் கீர்த்தனை பண்ணதே என்ன ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு ஒருத்தவங்க ஒருத்தர் கம்போஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு பதினேழு வயசுல ஒருத்தர் கம்போஸ் பண்ணோம்னா பண்ண முடியுமா இருபது நாற்பது வயசுல பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுங்கிறது ஒரு இருக்கிறான் பட் 
வரதாட்டியன்ஸ்ரக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்டாக்ட